welcome my dear students now i would like to explain about catch clamp technique it is one of the important electrophysiological technique it is a refinement of voltage clamp technique and it is developed by erwin neher and best sackman in late 1970s and early 1980s for which they were awarded a nobel prize in physiology and medicine in 1991 coming to the definition it is a technique used to study single ion or multiple ion channels of cell membrane coming to the principle this technique involves a glass or quartz micro pipette okay this uh, micro pipette is used to create a tight giga home seal with the cell membrane after forming a tight giga home seal a patch of membrane is pulled away to measure the current voltage relationship of the membrane ion channels of the cell now we will see the procedure okay a thin glass or quartz pipette is placed on the cell membrane okay so then the suction is applied to create a tight giga ohm seal with the cell membrane then after forming a tight giga ohm seal a patch of the membrane is pulled away from the cell membrane so that the ions fluxing the cell membrane enters into the micro pipette these ions are recorded by a chlorided silver electrode which is connected to the amplifier a bath electrode is used to set the current at zero level next if there are any alterations in the membrane potential a compensating current is generated by the amplifier as a negative feedback me mechanism this compensating current is recorded and used to investigate the current and voltage relationship of the membrane ion channels of the cell Uh, now we will see the applications uh, it is used to investigate the single ion or multiple ion channels of the cell membrane okay and it is uh, used to uh, it is used to study the uh, potassium channels or sodium ion channels it is also used to study the excitable cells such as neurons cardiomyocytes muscle fibers and pancreatic beta cells it is used to study the electrophysiological properties of the cell and it is also used to study the cell membrane conductance it is also used to study the bacterial ion channels in the research applications thank you one and all welcome my dear students ipo manamu ee patch clamp technique gurinchi manam telugu lo meeku ok sari explain chestanu idi kuda oka mukhyamaina atuvanti electrophysiological technique dan tarvata idi voltage clamp technique kanna advanced technique anamata okay so andukane deentlo current voltage technique ni manamu deentlo investigate cheyadam jaru cheyadam jarutundi erwin neher best sackman deenni kanipettadam jarigindi dan valla vallaku na physiology medicine lo nobel prize పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ప్రదానం చేయడం జరిగింది డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ఈ యొక్క టెక్నిక్ని సింగల్ ఆయన్ ఛానల్ కానీ మల్టిపుల్ ఆయన్ ఛానల్స్లో ఉన్నటువంటి కరెంట్ వోల్టేజ్ రిలేషిప్ని కను కనుక్కోవడానికి ఈ యొక్క టెక్నిక్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ప్రిన్సిపల్ తీసుకుంటే ముఖ్యంగా ఈ టెక్నిక్లో ఒక మైక్రో పైపెట్ ఉంటుంది ఈ మైక్రో పైపెట్ ద్వారా ఒక టైట్ గిగా హోమ్ సిల్ అనేటువంటి సెల్ మెంబ్రేన్తో ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఏర్పరచిన తర్వాత ఒక ప్యాచ్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ని మన సైకిల్ ప్యాచ్ ఉంటుంది ప్యాచ్ మెంబ్రేన్ని మనం దాని నుంచి లాగడం వల్ల దా లాగడం వలన మనకు కరెంటు వోల్టేజ్ యొక్క రిలేషన్షిప్ని మెంబ్రేన్ ఆయన్ ఛానల్స్లో వాటి యొక్క రిలేషన్షిప్ని మనము కనుగోడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇది ప్రిన్సిపల్ ప్రొసీజర్ తీసుకుంటే ఒక థిన్ పార్ట్స్ కానీ గ్లాస్ మైక్రో పేపర్ని మనం సెల్ మెంబ్రేన్ పైన ప్లేస్ చేయాలి ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనం దాంతో సక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒక టైట్ గిగా హోమ్స్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఏర్పడిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఒక ప్యాచ్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ సైకిల్ ప్యాచ్ మనం పంక్చర్ చేసినప్పుడు చూస్తాం కదా ఒక ప్యాచ్ అలా ప్యాచ్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ మనము లాగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెల్లో ఉన్నటువంటి ఆయాన్స్ అనేటువంటివి ఈ పైపెట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎంటర్ అవ్వడం ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎంటర్ అయినటువంటి ఆయాన్స్ని అందులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే క్లోరైడెడ్ సిల్వర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుందో ఆ ఎలక్ట్రోడ్ అనేటువంటిది ఈ ఆయాన్స్ని రికార్డ్ చేస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రోడ్ యాంప్లిఫయర్కి కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక బాత్ ఎలక్ట్రోడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే కరెంట్ని జీరో లెవెల్ సెట్ చేయడానికి 
ఒకవేళ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్లో ఏవైనా ఆల్టరేషన్స్ అంటే మార్పులు జరిగినప్పుడు దానికి కంపెన్సేటింగ్ కరెంట్ ఇవ్వడానికి కొరకు యాంప్లిఫయర్ నుంచి కంపెన్సేటింగ్ కరెంట్ని మనము నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం లాగా అందించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ని రికార్డ్ చేసి చేయడం వలన మనము కరెంటు ఓల్టేజ్లో ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా ఆయన్ ఛానల్స్ అంటే సింగిల్ ఆయన్ ఛానల్ కానీ మల్టిపుల్ ఆయన్ ఛానల్స్లో కరెంటు ఓల్టేజ్ యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేటువంటిది ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మనం అనువర్తనాలు అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటే ఈ యొక్క టెక్నిక్ని ఉపయోగించి సింగిల్ ఆయన్ ఛానల్ కానీ లేదా మల్టిపుల్ అనేక ఆయన్ ఛానల్స్ కానీ మనం స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సోడియం ఛానల్స్ని మనం దీని ద్వారా ఎలా పనిచేసి తెలుసుకోవచ్చు పొటాషియం ఛానల్స్ ఏ విధంగా ఆయన్ ఛానల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎగ్జైటేబుల్ సెల్స్ అంటే మనకు న్యూరాన్స్ కావచ్చు కార్డియోమయోసైడ్స్ అవి హార్ట్లో ఉంటాయి మజల్ ఫైబర్స్ కానీ ప్యాంక్రియాటిక్ బీటా సెల్స్ను కూడా మనం దీని ద్వారా స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఎలక్ట్రోఫిజియాలజికల్ ప్రాపర్టీస్ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోఫిజియాలజికల్ ప్రాపర్టీస్ని కూడా స్టడీ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా రీసెర్చ్ అప్లికేషన్స్కి వచ్చేసరికి బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నటువంటి ఆయన్ ఛానల్స్ని కూడా మనము దీని ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి మనకు ఈ టెక్నిక్ ఉపయోగపడుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనందాలు